ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಡೇಶ್ ಎ ನಡುವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗೇನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಟೂಗೆ ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೇರಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ದ ಥೇರಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ರೀಸನ್ಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಹೇಳಲಾರ್ದಂಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಥೇರಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೇರಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಥೇರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಥೇರಮ್ ಅಂದರೆ ಥೇಲ್ಸ್ ಥೇರಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಾದ ನಂತರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥೇರಮ್ದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥೇರಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಥೇರಮ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥೇರಮ್ಗಳು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರೇನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಟು ಈಸ್ ಸಿಮ್ಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೇನ್ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರೇನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮ್ಲರಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮ್ಲರಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಗ್ರೇನ್ಸಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೇನ್ಸಿ ಚ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಫ್ ದ ಟೂ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಗ್ರೇಂಟ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಗಳು ಕಾಂಗ್ರೇಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಡೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಮನೆ ಡೋರು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಡೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ಡೋರ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶೇಪು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸೈಜನೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಳತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್
ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟೂ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೆ ಮಸ್ಟ್ ಒಬೇ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅವುಗಳ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾಣ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಎ ಬಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ಏನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಶೇಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೇಪ್ ಶೇಮ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಏನಿದೆ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನದು ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಫಿಗರ್ ಎನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್ ಬಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಡು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ದೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನದು ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎ ಬೈ ಎಸ್ ಪಿ ಏನಿದು ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಗರ್ ಎನಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಎನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ ಫಿಗರ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ಎ ಬಿ ಎ
ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಏನು ಬರೆದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷ್ಯೋ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಆರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಬೈ ಎಸ್ ಪಿ ಈ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಈ ಎರಡು ಫಿಗರ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಷ್ಯೋ ನೋಡೋಣ ಇದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾ ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ದೀಸ್ ಟೂ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಟೂ ಕ್ವಾಡ್ರಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷು ಸೊ ದ ಟೂ ಕ್ವಾಡ್ರಾಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಾಡ್ರಾಡಲ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟಿರಲಿ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 